哎哎哎哎哎。小波又在做啥？想吃肉吗？看、啊、你爸爸买的啥子菜？今天给你们烧点肉吃，弄点红烧肉来吃。这是丈母娘前段时间买的去皮五花肉，用两块五斤的全部把它弄吃。买回来也有段时间。哇，你看这块五花肉，切成块。叔子，嗯，我说今天想来点西饭喝。高菜、冰箱，直接给你们整肉酱不嘛？今天肉下锅，先给它炒点水。米饭要吃。多包点嘛，掺水就倒点米噻，光掺掺水和红龙冬。稀饭干净，吃的都可以。走了走了走了，伙子，给大家说个事哈，昨天晚上杨翠花本来决定要给我团娃子给母乳的，给了没得半个小时。就决定不给了，因为哭得那是太伤心了。因为团娃子每天晚上不小坐两口，他睡不着，晓得不？昨天晚上哭得我，是咯，太小了。<笑>哭得轰天动地的，给奶给了半个小时，结束。今天汤又开始喝去了。我还不是为了他着想，吃母乳又不够，就想吃母乳，奶粉都不想吃，所以我想长痛不如短痛，给他给了，没那心。那关键是给咋的嘛？他太小了，我觉得哭起来可怜。那咋搞呢？那以后奶不给了？继续喝。肉下锅，先给他炒一下，姜葱，来点豆瓣儿。今天烧四川味道，加点味道，那把肉给它烧起。杨春花，这是理想国家的葱油饼，还有椒盐芝麻饼和韭菜饼。你和妈想吃哪种？一样口味来点嘛，冬天了，多整点碳水补补内娘。妈，这么冷的天，为啥子吃稀饭呢？就是冷天嘛，吃稀饭吃得再暖和了。厕所一上又结束了。我<笑>有饼子。今天就用电饼铛来煎。哇。这好多葱哦，还有猪油渣，真是绝配。这个韭菜饼儿也是满满的韭菜，先煎这个，哎呀，煎个葱子味儿的，盖着让它煎起。你大儿子回回回了？来，胖胖最喜欢干的事来。哇、哎啊，你现现在你大儿子我想想搂搂搂不到了，我去，哪个盖烟？胖胖盖烟。我去，你还说我骄傲、啊哎？我骄傲、啊。长江后浪太浅了，直接干在沙滩上。今天中午给你吃肉，<笑>韭菜的、葱的、韭菜的，哇塞！再来整几个。胖胖想吃韭菜的没？想吃椒椒盐的？椒盐的。那我就多整两个椒盐的哈。椒<笑>盐再来一个。红烧肉也可以了。打死，把汁水收拢，我们就可以开饭了。用饼子夹肉，红烧肉也出锅了。哇塞，川味版的红烧肉，来点葱花儿。哎呀，吃完了，今天有点丰盛哦。稀饭，也是我煮的一个。你好，这个这这么干啥吃？上干锅儿的。嗯，好，快吃。明天早上早饭你给过去整哈。哎，妈来，饼、啊、子。嗯，这热乎乎的，外省的人吃起来好香。嗯，用妈的话说，好香的、啊。<笑>爸，嗯，听我这个声音。嗯。哎呀。嗯。哎呀。这是胖胖自己 DIY 的。嗯。肉啊。这是也好吃嘛？嗯。豆瓣酱上的。难怪。加上辣椒。哇，这味道才绝了。那必须的，他们家是懂葱油饼的。你们平时喜欢吃面食，我也不会做，所以买了一些囤在冰箱里的。冰冻莫不死，放心。嗯嗯，今天稀饭干的嘛？好。冬天咋喝的稀饭？冬天吃稀饭热乎。我嘞，<笑>用你胖孙子的话来说，冬天吃稀饭就多。<笑>外婆说是热乎。热乎。嗯。你先耍到哈。老二。哎呦。你看，你哥哥都坐坐在那儿吃饭了，啃饼子吃馒头，娃儿嘞，你还吃奶粉儿。<笑>
，周末我们家的那个生活都要稍微标准高点儿，嗯，菜的花样都要多一些。我跟你说，每家每户都是。别吵，热哈。嗯。热苦了，加点红枣。好香，来，胖胖吃肉还只吃肥肉，他不吃瘦肉，你这样。不吃瘦肉。啊，不吃瘦肉，不吃肥肉。杨春儿，嗯，现在我不担心你胖儿子身高了，他十二岁，就我高了。你不能拿你来做参照物，你这个身高就等于三等长飞。是噻，你们个三，我生气，我说的实话。我儿老娘面前不能给点面子哦。啊、哦，你爸爸多高的？幺零三。胖<笑>胖<笑>，把把弟弟看了哈，我们吃个饭哈。嗯。哎，把把把把把弟弟那个资格证给。兄妹，那个资格证，哎。标准西餐厅。标准西餐厅。<笑>你还在吃点饭哦？还喂奶？我就讲，我不爱吃奶，我就讲喂啊，我只说的我吃肉。你说独生子？嗯。我只是不想吃米饭。嗯、没想到丈母娘到现在还没吃过螺蛳粉儿，我来拿一盒鸡爪，然后拿两把螺蛳粉儿，今天晚上该煮起，正好。这次新到了一批螺蛳粉，试样的，拿回去煮两把，顺便尝下味道。哎，下锅，先把它煮起。想，嗯，妈第一次吃螺蛳粉，要给它整正宗点不？正宗。拿它吃炸弹不？我不吃炸弹，没炸哦。把汤料给它们倒出来，放在一起。你们看这这个味道对不对？这个味儿哈。我也不晓得，煮起嘛。哎，螺蛳粉够不够？够了。煮好点粉儿，给它挑起来。杨庄儿，喂，我觉得这个粉儿可能有点不够哦。晚上少吃点嘛。这家来不及，我多放点菜嘛。哦，这个是冻的，哈儿啷吃嘛？把它冲好嘛，水里面。说实话哈，丈母娘居然从来没吃过螺蛳粉，这是我那个当女婿的失职了。啊？我没跟你说。嗯。你上次直播嘛？嗯。他在看你吃的香，他说啥时候我也吃螺蛳粉。那不简单吗？螺蛳粉多简单嘛。我居然不晓得，晓得。螺蛳粉继续下锅，给它煮第二次，把料倒进去。不晓得丈母娘一哈儿喜欢那个味儿不？煮几个小零卷儿，这个是超级好吃。再放点菜叶子，因为我们丈母娘不吃辣椒，所以说辣椒吧我就不放了。倒出来喽。嗯。哎，喊他们吃完了，好吗？吃饭喽！吃饭喽！哎妈，快点来啊！把衣服脱上去，脱上去来干。说实话，你从来没吃过螺蛳粉，那是我的失职啊！我一直不晓得呀。我看你们那天在那里吃，我不想吃。嗯，直播是吧？嗯。你想尝看看？嗯，还是不好吃。嗯，好吃。嗯，没烟哦，臭不臭？是真真的是好吃就好吃，不好吃不真的好吃，真真的好吃。嗯，多几天吃。真的好吃，我给你买一箱回来，放在屋里偶偶尔吃吃嘛。对。螺蛳粉又不稀奇噻，但我是真不晓得你从来没吃过螺蛳粉。那个都挺好吃哈。嗯，香的。嗯。你尝那个。香，我也可以吃。记记住。那个也好吃哦。大扫灰吃嘛，这边得啥啥子都有，裙带菜那些。她怀孕的时候没让她吃那个，是吧？嗯，吃好吃好，是啊，人家正在喂她吃菜。看完还不要专门做的呢，嗯。所以说嘛，再想专业哈。出去臭不臭嘛？不臭。不臭。香还是？它其实就是一个酸酸的味道，没得太臭。汤儿。<笑>臭不臭呀？你看点技巧啊！嗯嗯嗯嗯嗯，我们家老二现在越来越懂事了。我们吃饭的时候把它放着了，它也不得吼，也不得啥子，就把我们盯着，闻那个味儿。香吧？嗯，肯定香吧
爸爸，你问他香不香？说嘛说，好长时间一直不吃这个螺蛳粉哈，偶尔吃一次真的是好吃。丈母娘从来没吃过螺蛳粉，大姑娘上花轿头一次。<笑><笑>我看见他们整点辣，嗯，不敢吃。啥会儿看你直播在那煮一口碗，再问你，哎呀，说是不是啥味儿了？我也想吃。那你不给我说我？你回来我也忘了。今天今天坐在那儿又说，今天吃啥子？突然我也想到想吃螺蛳粉了，我说吃螺蛳粉嘛。哎，要得要得，我都想说嘞，还是我还没好吃。你看。二哥，你想吃啥子？你就说。我们最不缺的就就是吃了，我啥都缺，就不缺吃。有个吃货。嗯，我我们平时测试样品啊，都会拿回家自己煮着吃。我们一定要确定要用，我们基本上就不会吃了，都放在工作室。确实。不会拿回来，因为别的厂家寄样也是有成本的嘛。真有吃。嗯。还没打上去。鼻子塞了吗？哎呀，鼻涕出来噻！你那个不辣哦？这个一点儿。哦，这个稍微点点。见点辣子鼻涕出来。嗯。这个好吃，味道好大实。好吃吧，好不好？看着吃嘛。先把那把吃完了的。这个叫啥子？大枣粉。嗯。其实那个汤，拌点黄瓜啥之类的比较爽。就是，还是那种麻辣，带点微甜。嗯，微甜。哎呀，鸡胗，螺蛳粉是真的吃不腻。你像泡面的话，可能以前经常在外面打工嘛，回来坐火车的时候，火车上一股泡面味儿，可能到到现在还有点腻哈。螺蛳粉。刚上火车时候闻到泡面味儿香，嗯，到下火车的时候就想吐。对。<笑>饭我吃不得这么大碗，那是偶尔吃嘛，你再吃吃吃一大碗。好大碗啊！以后想啥子你说我。明天我又给你做。嗯。等你来吃饭。等那时间上去了吧。这个在在贡菜，好脆哦！你敢吃嘛？吃嘛。那还有吧？我去开一把。哎，这个吃打才开嘛。嗯。没饭了，娃娃。不得。那娃还是偷笑。那肯定像，那个人那些人在吃啥子，那个吃的太滋了，香。他可能闻不到味儿哦。他可能。他闻着。他闻着味。没点说。妈，嗯，你要感谢你女婿，六十岁了，吃了第一次螺蛳粉。是啊，你都没跟我走过。他说两遍，我都没敢弄。让我们的女婿好孝顺啊。嗯。就是，就我们煮起了。嗯嗯，看你像花儿一样。哎呀，这今晚不吃人，要再吃好大碗。哈哈哈哈哈。再不吃人，把我胀的不得了。你们晚些。那么大的碗。人家不做，本来只想吃一包。<笑><笑>我怀疑的时候，他们天天吃，多馋的。主要是这个菜香的嘛。耶，这啥事啊？从来不爱洗衣服的人。我自己有手有脚的，自己动手，丰衣足食。你们一个大男人，莫整那么小气嘛。你们两个又在做啥？他一个大男人，小的小气的，真的还生个气。你们也是这样哈喽？脸上的那紫紫好些了呀，好些了。嗯嗯，妈，喂，我不出去啊，你有没有啥子要带的哦，要买的哦？不买得，马上吃饭了，你莫跑了。我哈儿就回来。还是空个酸菜干饭哈。哦，冬天吃点酸菜干饭。昨天茼蒿买的有点多呀，今天我们来做个粉蒸茼蒿
，加点盐、鸡精、大蒜、蒸肉粉，打点油，给它和转。喂，你要不要洗下水果？不要。我说的妈。也不要，吃空气。哇哟！过来，过来，过来，过来，过来。肚子玩的你来。耶，专门下去买的毛肚了。这个送的。你在菠萝蜜也是人家送的吗？那是买给妈的哈。你看，你昨天晚上说想吃菠萝蜜，今天就给你买回了，你一天还不接人家电话？我不吃玩意儿，胖臭。哎，今天毛豆儿我准备两包，那我帮你做饭嘛。把毛豆擦个水，稍微烫下就可以了。我们给它尽量自然给它放冷。因为冲凉水的话，怕吃了拉肚子，因为毕竟荤菜，然后抖一抖也就凉了。蒜末、小米辣，最后我们放香菜。这个其实就很简单了，就跟平时我们在家里拌那个凉菜是一样的，放点油泼辣子，然后放点鸡精、味精，来点醋，拌一下。香菜放下去，酸酸辣辣的这种吃起，下饭。开饭喽！这凉拌起好吃。你大声点说话，你婆子蛋。凉拌起好吃，他最喜欢这凉拌菜。<笑>他爸爸团儿真心的。煮水啊。嗯。这整个菜还好吃了。是啊，其实你在我们的看龙的上吃着好吃。杨川儿，嗯，我只想说，你拿个手机，其实是个摆设。昨天我至少给他打了十个电话，打死都没人接。我在屋里手机看手机看得精，那出去了人又多又吵，我放在包包里听哪听得到嘛？下次你出门，我把你手机先开着铃声，不然你儿子在在在屋里哭的是别别，那你叫我咋咋做？你还只要你把手机看好，你才。我就是怕有啥手机响，把他把你吵到了。不要你省他的心，他手机有时间放娃娃是关的不行，他把他儿子听了。啥子不？这是问你儿子的。那你吃那个波波米没有？我吃的。你你说的那个波波波米，<笑>多新鲜的。嗯，我吃的好吃。那叫波罗米。这边比如像火锅好吃的哈。嗯。可以。你两盆吃好吃。那还一般，晚上可以吃。嗯，妈，杨春儿，嗯，你看你来以后煮个饭，哪个敢吃？我都不帮你的。二两斤厨房大概嘛，晚上。其实还是告诉你个秘密。嗯。我们屋的妈最喜欢吃凉拌菜，你煮火锅她也没得那么喜欢。我也觉得啊，火锅儿，妈多烫火锅儿，她还不吃。嗯。那是那是为啥？凉拌菜嘛，它又不是那么辣了，味道又好。火锅儿味道不是更好吗？火锅儿太烫。<笑>但是那种不能烫得太老哈，烫、嗯、太老就不好吃。吃了。我得吃啊，吃了也好吃。我还可以拌哦。你看超市买的香菜哈，嗯，都是它有点老。嗯。市场上买香菜嫩。妈，外婆我回来了。欢迎。杨春儿，哎，晚上还给你们买了一盒鸡脚呀？今晚给你们包饺子吃哈。嗯。旁边有点爱吃韭菜。哎，莫包我了，我晚上不得不吃啊。早前都是快吃饭了，你跑，啥子事那么重要？像我儿子在屋头，儿子吃饭了，跑跑跑。洗脚，干嘛？<笑>你莫煮点饭啊，我我一要一哈就回来，好。走喽。掉回去了，你就莫回来了。你要出去嘛，吃饭再出去喽。没关嘛，我不吃，走
其实明天是杨春花的生日，生日虽然年年有，但是今年我想给她一个不一样的生日，因为她为了我，在三十七岁这个年龄还为我挨了一刀，现在又为了团团能够有母子，身体直接增重了二十二斤，每天晚上睡觉的时候躺在床上都是端着大碗在喝鱼汤，虽然母乳不多，但是她还是在尽自己最大的努力，能给她一口就是一口。其实哪个女人不爱美，更何况于她现在这个年龄，正是。能够穿衣打扮的生，所以他今年这个生日，我也尽我最大的努力给他一个惊喜。他电话也不接了，哎，喂，哎，你从那个地下车库进来啊，就就就好了啊。啊，行好。嗯，这朋友接了一个户外店员，帮总，买了一些。小东西，我准备在那边来布置一下。第一次搞那种事情，也不太懂，所以说就是乱七八糟的东西一样买了一些。至于为啥我会选择在新房子这边来给他过那个生日，大家明天就晓得了。我找了个朋友帮我的忙，我一个人搞不定，因为晚上时间太赶了，太晚不回去的话，杨志花肯定要不开心。我的乖乖，超哥，你们这也太难找了吧？你吃晚饭了没有？这么早在哪吃呢？哎呀！我也没吃呢，我待会儿搞点外卖嘛。这玩意儿怎么搞啊？这个，待会儿我的想法就是把这面墙，然后咱们这里不是有贴花嘛，然后还有气球，我们打起来把这里铺满，然后还有蜡烛啊、花瓣啊，咱们就这里。反正这些东西我不懂啊，东西我都按你的要求买回来了，你就指挥我怎么干就怎么干。因为新房子里面没有电，我专门找朋友借了一个户外电源。这得打多少气球？我应该买个那个胶材的，不应该买这种，对吧？对，那个用胶材多方便。乖，这个我们搞好，我估计得晚上十一点了。差不多，要给准备一个惊喜嘛，肯定得用心一点。那不行，我不能搞得时间太长，时间太长就穿帮了，我回家。没事儿，那到时候你早点走嘛，下次请我吃顿火锅就行。好，行。想放屁的这一天，<笑>你帮帮我弄一下就挺好的。下次给别人求婚了，我靠，熟人生生巧了嘛，不就？那、啊、必须的，下次我要找女朋友了，<笑>我就这样整。我听捅了一下，你不是有一个吗？<笑>我这八字还没一撇。<笑>你先嘎着，我去点点饭哈。好，晚上就随便吃嘛。我过两天有空了再请你吃火锅哈。好，等等你的火锅。老板儿，打包两个饭嘛，直接炒两个菜嘛，盖在那个饭上面嘛，回锅着嘛。再拿两瓶矿泉水在里面哈。知道哈。啊，谢谢啊。哎，别弄了，先吃饭。这么快啊？啊，快点快快。今天就随便吃点啊，我炒这个回锅肉。简陋一点啊，可以。搞完了请你吃吃吃火锅，回锅肉。我说饿逼啊！我靠，饿死了。你不饿？饿了。饿了你就不说，还不干活吧？干着干着就感觉不知道饿过劲儿了。我还是第一次这么吃饭。我这谢你。下次你你有什么事，吭声就好了。好吧，行。我本来想烧个汤的，但我怕不好拿。哎，你别说，他这个米饭蛮好吃的啊。嗯。这挺软的。这米也蛮香的。这小点的饭，嗯，还可以的。我以前在在他们那边吃过饭，他们这米也挺香的。嗯，所以说下下次啊，在你们这吃下他的饭，更好吃。好，喂，准备，准备，几点了？老妹嘛，几块钱？你放在婚礼趴着。结婚前面十都在带带带骨头噻，我还不能带出来说了。对，你来吃大碗大的吃饭。一哈就回来了。不吃回来吗？一哈就回来。我说我待待的时间不能太长吧。这。
这弄完已经差不多完十点钟了，希望我今天把那个精心策划的惊喜，杨翠花明天能够喜欢。那个视频我也会等明天那个生日视频拍完了过后，一起剪辑两个视频，然后陆续的发。今天是个好日子，我们家杨翠花三十八岁生日。杨翠花的要求其实挺简单的，喊我请她吃一顿。串串儿，正好我们楼下新开了一家，我就订了个小包厢。我们今天晚上一家人去吃一个串串儿，给我们杨翠花好好生生过个生日。正好今年丈母娘也在，这团团团总，吃火腿儿要得，吃了再拿。鸳鸯锅，红汤、清汤，两边都一起煮。今天放开了吃哈，谁买？哎，今天过生日该给你买个蛋糕的。哎呀，我不要那些，来。你辛苦了，我不辛苦，今天你最大。哎，哎，你吃，你吃，你吃，你今天过生日，你敢不吃不？敢不敢不吃？敢不吃？我本来说给他买个蛋糕，他说不要来形式主主业，老夫老妻了，吃顿饭，来点实在的，晓得不？所以我就给他买台化妆品，吃个火锅。你们赶快吃啊，吃完了我带你们去个地方。带我们唱歌吗？就我们的条件也不允许。我带妈去看房子，看新房子。姐都没姐没有钱，我就不去了。我把他一人吃饭就一个钱，把团带回家。外面吹风冷得很。哎，你去看看看一嘛。姐都没去接，快去看看看。快吃快吃快吃，来拿，吃哦。哎呀，我们在那儿吃嘛，团娃子就直接把我们看到哈。快好，我们饿也不拉。妈吃哦，三十几年的今天你也辛苦。哈哈哈哈哈！赚你干你的丈母娘，不然你打光棍儿。哈哈哈哈哈！他饭吃了，我带你给妈妈看新房子哈。哎呀，我想了好久的串串啊，我从初月一直想吃，一直想到今天。今天给你实现了。实现了。多吃点哈，今天你想吃啥多吃啥多，想啷个吃就啷个吃。敞开了吃。是噻，嗯。好。妈，吃哦。我得吃哦，我爹得吃。妈妈生日我们敬他，好不好？哎呀哎呀！让你去来来来，生日快乐哈！妈来，妈辛苦了。你你们两个都辛苦了啊，生日快乐，感谢。嘿，走噻。嗯，好了。来，上。黑都黑起，他跑，明天去看不行吗？去看一下，装修，提前定一下。装修风格，我自己有说。哎，快来啊！今天才开开的。我跟你说嘛，我准准备在那个那个地方搞一个展台。搞展台啥子？不是，我原来哦对，倒台，这边洗菜，这边吃饭，就是中西结合，洗个水果也方便，可以吧？胖胖的房间在那边，到时候给给你装一个落落落地窗。嗯，可以。到时候这里给你们装个大电视，可以，对吧？嗯。哎，我跟你说，我给你画了个设计图，这也是我今天给你一个惊喜。来来来。妈妈，哎妈妈，啊，你把妈妈妈的眼睛蒙来。好。惊惊惊喜。不让，我动嘛，我像打折一样。五的，哎，妈，遇到任何事情你都不能吭一声，听没有？嗯。一定不能，你不能激动哈。来，你跟我走嘛，来啊，来，走，来，快些。给你画的宏宏伟蓝图，我我专我专门找的设计师，你们你们我老子。你放开嘛。你拍我行不行嘛？放吗？放开，放吗？放吗？放，放开。我去，两天的，你那是玩哪一出？你们有啥子话尽快说啊！我去我房间看我房间设计啊，拜拜，拜拜拜拜。来，今天这套房子真正属于你了。不是没讲房吗？那是房门钥匙，也没那几天了。我去找你开发商提前接的房，把钥匙拿过来。但是目前不能装修，装修过段时间。你看你搞这些，你还不如把钱放到了我们搞装修房子。你放心，除了个蛋糕，这些是花一百多块钱，我在批发市场就买的。就那么感觉有点像结婚一样来了。就是在结个婚一样的。你你你,你不能感动我吗？你不感动我？我给你摆一下。<笑>接下来我们就好好想一下，过段时间就可以装装修了，对吧？房子装的漂漂亮亮的。但是千万莫掉金蛋啊！回去过后想那么啃，想那么亲都要得，对吧？<笑>结婚这么多年，陪我一路走过来啊，从啥子都没得，在外面打工，连五块钱一碗馄饨都舍不得吃的时代，一路干干干干干
拼搏到现在，这一路走过来，其实吃了好多苦，受了好多罪，掉了好多泪，只有你和我最清楚。其实，在这里，我真的是应该好好的感谢你，给我生了个大儿子，现在长得肥肥胖胖，个子高高大大的，长得还帅气。现在这三十七岁了，又为我挨的，又生个小儿子，又是那么可爱。虽然平时我们也会争个嘴，吵个架，但是。你能体谅我，我也懂你。这个接下来依然好好奋斗，相信我，未来的生活必定是幸福的。啊！给我吃蛋糕，快点！来，给你妈妈点蛋糕。我今天买的是大七哦，双层蛋糕，我晓得你们都喜欢吃。好儿给团团给外婆带点回去哈、嗯。这是我三十几年来买的最大的一个蛋糕。哎呀！<笑>双层蛋糕，哎呀，我我们领导那个头还是不小啊，<笑>头围不小啊，<笑>啊，就这样吧。妈妈，我我们再给妈妈加把一唱歌噻。好嘞，预备起。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，好好好，健康。哎，又要亮亮。<笑>好，我去练。然后呢？选嘛，选嘛，选嘛！哈，好，鼓掌！生日快乐！谢谢。吃蛋糕。好。喊你不买，我还买那么大个。我虽然你这个生日哈，过得不是最豪华的，但是我我想应该是，应该是呃最有意义的，对吗？<笑>想不到吧？想不到。三十七岁的生日。能在我们那个新房子里面过，对吧？晚上回去给我一个分儿哈。<笑>来、哎，一块给你。这块该给谁晓得不？这块应该给我们摄影师。这块就给我们家里最辛苦的人。你也辛苦了。大家都要辛苦，不是我一个人啊。我稍微给你扶扶点吧。好，加加倍意思啊。好，一扫就行了。好，我晓得你。好了，点儿不扶我。意思啊。有点气氛哈，蛋糕甜哈。我晓得你喜欢吃草莓，我专专门搞点草莓来。哇，老爽！还有那个蛋糕，我要去给我一个朋友送份去，因为我策划那个，他帮了我很大的忙，包括前面来帮我点蜡烛、开灯儿，都是他提前来帮我弄好的，晓得不？这样我给你们两个提个小小的建议哈。嗯。胖胖好好学习，嗯，马上升初中了，也上个夜。你父母，我们一家人一家之主。嗯。上有老，下有小。来，嗯，上上上，来来来。哎呀妈，回来了！上面一大袋就出去买菜吃。是不是？稀疏，拿个小的水桶。小。喂。来啊。啥子嘛？哎，有没有发现妈最近？买的东西有素材吗？不喜欢素材哦。妈，我出去哈，一会儿就回来。午饭等我回来煮了哈。请取现金，交易完成后请取回卡。买点排骨，有没有好好点的？金牌了。有没有好的啥子菜摘出来？弄个十五皮嘛。呃，排骨好几斤一斤呢？二十九块九。二十九块九。谁说的了？不知道。<笑>你又买点菜回来？买点肉啊？正好遇到超市在打折，我就买一点儿。买点儿回来烧嘞。你看烧点香菇，烧排骨。嘿，光了哇。嗯。哎呀，你光吃手啊？我吃手，爸爸哟。小东西。中午喝酸菜汤嘛，还是空酸菜干干饭？
，酸菜干嘛吃嗦？我也我吃，不想吃嘞。嘿，不想吃，咋咋可能？那要不然你煮白米干干嘛？嗯，也可以嘛。吹得窗像个女的一样，你妈一哈就回来哈。嘿嘿嘿嘿嘿。嗯，肥嘟嘟的哇。排骨捞起来。排骨要想好吃，就一定要给它炒香，葱姜小料，加点味道，加两个土豆，他们比较喜欢吃土豆。烧个白菜汤多。我回来了，你现在我烤的新鲜的哦。没买菜都没钱了，他也不说，我今天就翻了吧，不是看到只有几十块钱了，难不怪自己在给你买素菜。放点青椒，收个汁儿，我们就出锅了，出锅了。哎，红烧排骨。哎，没钱了，你都不晓得说哟。还有啊，哪里没钱了？他说的，你没钱了，你都不晓得说。还有啊，我不可能天天把钱拿出去包包里哦。同志们，吃饭了嘞。好，今天买点香菇去。新鲜的、啊。嗯。我看排骨打打折，我又买了回来。<笑>妈。嗯。带你来到，都是一家人哈，没钱花了就跟我们说，晓得不？好。我有啊。我们平时又不用现金，你要用现金。我用完了，我就跟你说了。嗯。哪一个？我跟你在屋里晾着了吧？有啥子需要你就跟我们说哈、嗯。我又不是捡的。现在排骨便宜啊，因为到冬天了，就是要宽香肠，晓得不？嗯，慢慢它就便宜点了。哥，你好得心了。嗯，每次去买都能碰碰到打折的。还有你平时想吃啥子，你也就说，晓得吧？我想吃啥子，我也不买。那比如有时候你想吃个稀饭，嗯，你就说，我我们煮个稀饭吃，是吧？你每天忙死了。我也不挑食。再忙嘛，反正是煮饭。嗯。我也不吃饭，我吃饭干饭都可以吃。那中午你就说，那不要吃稀饭哦，就给煮稀饭就是噻。嗯。哇！烧焦下完先。嗯，我烧出个辣椒。嗯猪排骨烧好了，原来这么香。怎么样，老公？晚上给妈熬点稀饭哈。嗯。熬点稀饭，炒点小青菜。嗯、mm.。